Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal? Estoy casi una semana sin verme. ¿Se extrañó o no tanto? No tanto. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos en la clase pasada? Hace, hace una semana. Capaz alguno ha visto los videos para repasar. ¿Qué hemos visto en la clase pasada? Hemos, hemos visto la última parte de lo que es el tema 9, de temas avanzados de pipelining. Y entre esos temas avanzados de pipelining, el primero que vimos fue renombramiento de registros. ¿Qué es lo que les conté en ese, en ese tema muy breve? Que es que, en realidad, los procesadores modernos no tienen un banco de registros de 32 registros, sino que tienen muchos más registros. ¿Por qué? Porque veníamos viendo en temas, en todo lo que vemos viendo en la materia, que es bueno tener muchos registros. Pero no pueden agregar un banco de registros muy grande eh, per se. ¿Por qué? Porque tienen que modificar el ISA y eso ya es complicado. Entonces, manejan el, el ISA con 32 registros y manejan internamente un montón de registros más, un, un, registro, eh, un banco de registros mucho más grande. Para eso hace falta una estructura auxiliar, que es una tabla de alias de registro que va cambiando el nombre de los registros. Y en ese cambio de nombre se aprovecha y se eh, utilizan más registros para desarrollar de lazos, se les cambia el nombre para eliminar dependencias de nombre. Entonces todas las posibles dependencias que pueda haber, eh, ya sea de salida o antidependencia, que son las dos dependencias de nombre, se las elimina. ¿Está? En tiempo real, todo siempre de manera dinámica. Y de esa manera se gana menos dependencia, se pueden hacer más cosas en paralelo. Desenrollar el registro, necesita más registro, se pueden hacer más cosas, hay más instrucciones disponibles y se gana paralelismo a nivel de la instrucción. ¿Está claro? Porque una de las limitaciones que tiene el paralelismo a nivel de la instrucción, que lo vamos a ver después, es las dependencias. Entonces, con esto rompemos algunas. Las menos importantes, pero las rompemos igual. ¿Estamos? Después vimos otro tema de esa ejecución especulativa. ¿Qué era ejecución especulativa? De ejecutar más instrucciones de las que debería por las dudas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que dice ahí, aprovechar el máximo paralelismo disponible. Aprovechar que tengo muchas unidades funcionales en paralelo y tratar de alimentarlas a todas. Dice, bueno, pero no tengo instrucciones. Bueno, no importa, ejecutemos otras instrucciones por las dudas. Pero no tengo que ejecutarla. La ejecutamos igual por las dudas. ¿Estamos? Y después vemos si realmente las necesitábamos o no. Entonces ejecutan muchas instrucciones a fuerza, por fuerza bruta y las van guardando y las van almacenando en un buffer del final para decir, che, si las necesito, las tengo. Si no las necesito, las descarto. Entonces se especulan saltos, por ejemplo, que en vez de decir, en vez de esperar para ver si el salto salta o no salta, el salto condicional, directamente ejecutan los dos. ¿Me explico? O sea, no es que, no es ni siquiera tratar de predecirlo, la predicción va por otro lado. ¿Estamos? Pero directamente ejecuto los dos y después cuando sepa el resultado del salto, me quedo con la rama correcta. O, o, o especulan los loads. Es decir, ¿qué valor voy a traer de memoria? Eh, seguramente Nicolás debe estar buscando un cero. Yo digo que va al cero. Y si acierto con la especulación, gano tiempo. ¿Se entiende? O a veces especulan sus rutinas completas. Me parece que voy a leer un, un, un carácter de teclado. Entonces, por las dudas, voy teniendo toda lista la, la rutina de leer carácter, por si me tengo que llamar, es mucho más rápido. Y voy ejecutando instrucciones solamente porque se puede. ¿Se entiende la idea? Vimos las limitaciones después de lo que es paralelismo a nivel de la instrucción, que básicamente están dadas por dependencias. Pero no solamente por dependencias, sino que esto agrega mucho eh, hardware, muchísimo hardware, y agrega muchísimo costo y muchísimo consumo de energía. ¿Estamos? Lo cual es, un, bueno, son, lim, son limitaciones. Depende hasta qué punto querramos mayor performance, estamos dispuestos a ceder las otras cosas. Pero hemos visto también que en general todos los software escritos en todos los lenguajes de programación, o el 99% de los lenguajes de programación son software, son códigos que son secuenciales. 
y todos los códigos secuenciales en general tienen dependencias verdaderas que de algún modo nos van a limitar todo el paralelismo que podamos sacar a nivel de la instrucción. ¿Se entendió hasta ahí? Después les mostré ejemplos de procesadores superescalares modernos. Vimos características de cada uno, como cuántas instrucciones podían emitir por ciclo, cuántas unidades funcionales tenían en paralelo, cuánto era el tamaño del buffer del ordenamiento. Y vimos el ejemplo de cómo es el dibujito, el diagrama de uno, vimos cómo es el, el, el pipeline de uno, que son pipelines de diferentes longitudes, porque ya puede hacer cualquier cosa. Entonces, según cada tipo de instrucción, tiene distintas longitudes de los pipelines. Vimos los valores máximos actuales para cada uno de estos. ¿Se acuerdan de alguno de esos números? No viene el caso, no es un detalle grave, digamos. Y finalmente terminamos con, volviendo un poco atrás, para ver, dejemos todas estas cuestiones de paralelismo a nivel de la instrucción, y veamos cómo hace para manejar excepciones e interrupciones un procesador, el procesador de, en pipelining de cinco etapas. Y lo que vimos es que, en general, el manejo de excepciones e interrupciones hacen que yo tenga que desviarnos del curso normal, eh, del flujo normal de las instrucciones. Y eso era lo que hacíamos con los saltos, con los riesgos de control, en realidad. Entonces, el manejo de excepciones e interrupciones, por suerte, lo podemos eh, manejar, eh, saltan las comillas, de manera fácil, de manera parecida como manejamos los riesgos de control, porque a la larga lo que hay que hacer es más o menos lo mismo, con algunos pocos agregados al camino de datos, que son un par de registros adicionales para guardar el PC de la instrucción que causa la excepción, un, un valor fijo que, que se cargue PC para elegir, o sea, agrandar el multiplexor de fuente PC para que se cargue con una dirección, un número fijo, que es donde comienza el manejador de interrupciones, para que siempre se haga el fetch del mismo lugar, porque las instrucciones son vectorizadas. Entonces era, eran poquitas cosas las que teníamos que modificar al camino de datos para permitir que manejemos las excepciones y las interrupciones. Lo importante de ese tema era que, en general, habíamos dicho que tenemos que manejar interrupciones o excepciones precisas, ¿Por qué? Porque era algo que era muy importante para preservar el sentido de un programa. Una propiedad muy importante que necesitamos preservar. ¿Y qué es manejar las interrupciones precisas? Al final de cuentas, en nuestra jerga es que solo cuando tenemos múltiples interrupciones, manejar solamente la última, o sea, la más vieja, la más antigua, la que entró antes en el pipeline. ¿Estamos? Y cuando la vamos a revisar, siempre al llegar a la última etapa. De esa manera nos aseguramos que las interrupciones sean precisas, se manejen en orden y esto funciona para el procesador de cinco etapas o de ocho etapas o superescalar con ejecución fuera de orden, etcétera, ejecución especulativa, etcétera, etcétera. Siempre mantenemos a analizar la más antigua y en la última etapa. Y de esa manera nos garantizamos que las excepciones funcionan correctamente. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien la clase pasada? Bueno, ahora nos toca arrancar un tema nuevo. Pero antes del tema nuevo, vamos a ver un quiz. ¿Estamos? Son breves, son dos preguntitas, multiple choice. Díganme si pueden escanear bien, si entran bien. Catorce. Tengo que poner el link por Discord también por las dudas. Siempre hay algún externo. ¿Ya todos escanearon? como sea más fácil. Son dos preguntas, están ahí por las dudas. 
creo que es más fácil ver en el celular, pero... ¿Listo? ¿Alguno de los que están acá todavía falta? ¿Sería uno? ¿Alguien más? ¿Todos los demás ya están? ¿Listo? Parece que no hay ningún foráneo entonces. Bueno. Vamos a ver breves comentarios. Sobre qué han puesto. A ver, esta pregunta dice, según la tabla comparativa de procesadores superescalas modernos, ¿cuál es el IPC máximo que puede alcanzar el Ryzen 7? Bla, 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 bla. ¿Qué han puesto? Nadie se anima. ¿Seis? Dice Miguel. ¿Seis? Dice acá. ¿Por qué seis? ¿Quién se anima? 
Los otros números me parecían muy grandes. Bueno, está bien, es válido. El de Apple era 10 o algo así. A ver, la pregunta no apunta necesariamente, o sea, primero, podían tener eventualmente las diapositivas si alguno lo tiene impresa o algo, pero la, punta, la pregunta no apunta a que se sepa la tabla de memoria. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no pretendo jamás que se sepa una tabla de memoria. ¿Estamos? Sí que razonen. Podría ser, o sea, el IPC, de, ¿por qué está determinado? Por la cantidad de instrucciones que se pueden emitir y terminar por ciclo. ¿Estamos? Las instrucciones que se pueden, en realidad, por las instrucciones que pueden terminar, son las máximas instrucciones que se eh, ejecutan por ciclo. Ahora, las que se pueden terminar son las mismas que las que se pueden emitir por ciclo. De eso es como funciona. Entonces, ¿será 320? No, suena, suena mucho, como dice Camilo. Suena muy grande. Más de 100 también suena muy grande. ¿No? Entonces, esa tablita sí tenía, una tablita que decía cuántas puede emitir por ciclo. Y en realidad los valores estaban entre 5 y 8. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no hay procesadores que se puedan, todavía hoy puedan emitir más de esos valores. Y el que más tenía era el de Apple, que podía emitir 8 instrucciones. Si puede emitir 8, eventualmente puede por ciclo terminar 8. ¿No? En el caso de que realmente pueda emitir y, y, y terminar 8 por ciclo, es lo máximo que puede hacer. La realidad es que están por debajo de eso. Entonces la realidad acá era, la respuesta correcta era 6. Se entiende el por qué y se entiende que no les pedía que sepan la tabla de memoria. Entonces podían dudar entre 6 y 10 y ahí, pero si alguno me ha puesto más de 100 o 320, está mal, está, está bien mal. Si me ha puesto 10, bueno, más o menos tenía un número. Y si me ha puesto no es posible saberlo, también está mal. ¿Está claro eso? Bueno, y la otra. Decía, se tiene un procesador, el de cinco etapas que hemos visto que maneja excepciones. Y en clase hemos visto cuáles eran los pasos que había que hacer cuando ocurrió una excepción. Entonces dice, suponiendo que en determinado ciclo las instrucciones en la etapa, que está en la etapa de ejecución provoca una excepción. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo siguiente? Y acá puede marcar varias. No sé si se han dado cuenta y si han marcado varias. ¿no? Voy a encarar de... uh. En la etapa de writeback hay una instrucción válida que completará su ejecución. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero? ¿Todos han puesto verdadero? ¿O la mayoría ha puesto verdadero? Es correcto. ¿Por qué? Porque en la etapa de writeback va a estar la instrucción que antes estaba en la etapa de memoria, que era una instrucción que no sabemos ni qué, entonces asumimos que es una instrucción válida, y cuando surgió la excepción, ¿qué pasa con las instrucciones que están después de la que generó la excepción? No les pasa nada, termina su instrucción correcta, su ejecución de manera correcta. ¿Está claro para todos? Entonces todo lo que han puesto, han marcado esa, está bien. Dice, en la etapa de memoria hay una instrucción válida que completará su ejecución. Verdadera, dice Chiridón. Pero eso no es la que generó la instrucción. A ver, en la etapa de memoria, ¿qué instrucción hay? Acá me dice Bautista, la que generó la excepción. Porque si estaba en la etapa de ejecución, acá, en el ciclo siguiente, va a pasar a la etapa de memoria. Entonces, en la etapa de memoria está la instrucción que generó la excepción. ¿Esa es una instrucción válida que completará su ejecución? No. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es la que generó la excepción. Entonces, esa hay que asegurarse de que no termine. Porque si termina, te termina mal. Porque algo, algo malo pasó. Entonces, esa no debería, no es verdadera esa afirmación. ¿Se entiende? ¿Todos? En la siguiente dice, en la etapa de memoria hay una burbuja. Imagino que si los que han marcado correcta esta no deberían haber puesto esta, porque las dos no pueden ser. ¿Estamos? 
¿Qué opinan? ¿En la etapa de, de memoria hay una burbuja? Y sí. ¿Por qué? Porque la instrucción que generó la excepción, al, o sea, a la, a, nos tenemos que asegurar que no genere, no escriba nada, no haga nada, entonces la convertimos forzosamente en burbuja y pasa a la etapa de memoria. ¿Se entiende? Bueno, en la siguiente, en la etapa de ejecución hay una burbuja. Acá Bautista me dice, también. ¿Por qué? Porque si genera una excepción, lo que tengo que hacer es, a las que ya tenía cargada en el pipeline, borrarla. Porque no, no puedo continuar con su ejecución, porque no sé qué es lo que pasó. Entonces tengo que hacer algo mal. Entonces en la etapa de ejecución hay una burbuja. Y en la de decodificación, también. ¿Está marcada? Ahí está. Muy bien. ¿Y en la etapa de fetch? ¿Hay una burbuja o no hay una burbuja? ¿Por qué? ¿Escucharon lo que dijo Bautista? Más fuerte, Bautista. Que tiene que manejar la excepción, entonces tiene que saltar de algún lado para hacer algo. ¿no? Básicamente, o sea, lo que dice Bautista es que a algún lado tenemos que saltar, alguna instrucción tenemos que buscar, que en general es la del manejador de excepción. ¿Estamos? Y ahora, intuitivamente, nunca hay una, una burbuja en fetch, porque siempre estoy buscando una instrucción. ¿Estamos? O sea, siempre que se busca, se busca una instrucción. Después de esa instrucción digo, ah, no, esta no puedo, esta no sé qué más. Entonces la paro y la transformo en burbuja, pero siempre, o sea, nunca hay una, un, una burbuja en fetch. O se trata de que no haya nunca una burbuja en fetch. ¿Estamos? Y entonces esa es falsa. Y la última, en la etapa de fetch se carga el PC de la instrucción que generó la excepción. Ya Bautista dio la, la respuesta correcta. ¿Esta es verdadera? No, es falsa. No la escuché bien. Porque no le has prestado atención a lo que dice Bautista. Bautista dijo, hay que buscar la instrucción del manejador de excepciones, no de la que generó la excepción. La que, esta va a ser eventualmente la que se retorne después, a volver a ejecutarla. Lo que hay que hacer es buscar el, el, la dirección de donde empiece el manejador de excepciones para que diga, che, hubo un problema, veamos qué hacemos. Entonces, eso es lo que se busca en Fetch. Entonces, acá tienen que poner, tildar cuatro de las siete, y esas cuatro. Después vamos a ver qué han puesto. Con todas suman, digamos. <risa> Esa es la respuesta correcta. ¿Se entendió? ¿Quedó un poquito más claro el tema ahora o no? ¿Seguros? Entonces, ahora sí arrancamos tema nuevo. ¿No? Tema nuevo, diseño de un CPU multiciclo y microprogramación. Tema, último tema que va antes del parcial, que es la semana que viene. Mira vos, ya estamos ahí nomás. Este tema tiene una salvedad que tengo que hacer todos los años. Este tema no tiene práctico, no va en el práctico. Con lo cual dice, ah, si no va en el práctico, no, va, no hay práctico, no va en el parcial. No, sí, sí va en el parcial. ¿Estamos? Es un tema que se puede tomar en el parcial, pero que no tiene práctica. Entonces, ¿qué implica? Que no va a ir un ejercicio entero de este tema. No va a haber un ejercicio que se trate principalmente el, sobre este tema, como los ejercicios de práctica. ¿Estamos? En ese sentido, sí les, les aclaro que no va a ir, pero sí puede haber una pregunta de teoría. Sí puede ser un punto de un ejercicio más grande. En un ejercicio más grande yo le puedo decir, hagan el camino de datos para agregar una instrucción, no sé cuánto, en el camino segmentado, visto en clase. Eso sí es un ejercicio de práctica que ustedes han visto, que de hecho creo que ya lo han rendido, y les puedo decir. 
Y ahora puede haber un, elite, un, un apartado que sea Che y en el caso de que sea un procesador, un camino de datos multiciclo, ¿cómo cambia? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿O se puede? ¿Se entiende? Y es una pregunta que ustedes tienen que estudiar el tema, no con la misma profundidad que los otros, porque no hay práctica. Pero no es que no va. ¿Está claro? Es un tema corto, además. O sea, con, con venir a clase o ver los videos, entenderlo, ya casi está. Estamos, después le pegan una repasadita, en cinco minutos antes de entrar y listo. Los otros son los temas largos, picantes y duros. ¿Está clara la aclaración? ¿Hecha la aclaración? Después, por supuesto, parcial miércoles a las 4 de la tarde, ya todos saben. No hay ninguna duda al respecto. Miércoles de la semana que viene. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Ideas básicas de diseño multiciclo, que por suerte las ideas básicas ustedes ya las tienen. Ya vamos a ver. Y después vamos a ver lo mismo que venimos viendo en los temas 7 y 8, que es dado que lo que queremos hacer, construir el camino de datos, hacer la unidad de control. Lo que pasa es que la unidad de control esta vez va a ser diferente, entonces vamos a ver cómo la hacemos y vamos a ver muchas maneras de hacer la unidad de control. Y vamos a ver las conclusiones que tiene de bueno o malo y vamos a ver cómo se manejan interrupciones y excepciones en este caso. Esto está en el libro, tenemos una sección 4.5 y varias secciones del de apéndice C que son útiles para esto y para diseño lógico. Si alguno está cursando diseño lógico, le va a venir muy bien. Bueno. Que, como este tema es una especie de eh, eh, vuelta un poco atrás, porque en el tema 9 vimos un montón de cosas picantes. Entonces, ahora es, volvamos para atrás. ¿Qué es lo que vimos en el tema 7? Diseñamos un procesador de ciclo único. ¿Se acuerdan del procesador de ciclo único? Pues ya lo deberían tener medianamente fresco. El procesador de ciclo único tenía un control que era simple, que era combinacional, era una tabla de verdad. Entonces, ustedes en el práctico se les pidió que agreguen instrucciones y era modificar el campito en una tabla. Hemos hecho el camino de datos y hemos, puesto, hemos tenido un, como criterio no escatimar recursos. Entonces, había que agregar un sumador, agregábamos un sumador. Había que poner dos memorias, ponemos dos memorias. Había que tirar cables, tirar cables por donde necesitábamos. Y eso nos implicaba que era un alto costo, en principio. El problema de esto era, tenía buena performance, pero tenía una duración de ciclo larga. ¿Por qué? Porque la duración del ciclo estaba determinada por la instrucción más larga. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la instrucción más larga? El load. El load porque utilizaba todas las unidades funcionales. Y eso era un problema que nos afectaba un principio de diseño, que era que castigamos a todas las instrucciones por culpa de las más lentas. Y eso es algo que no es bueno hacer. Entonces... ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un diseño en pipeline. Al mismo diseño un, eh, para ciclo único lo partimos en etapas, dijimos cinco etapas, y ¿qué es lo que pasaba ahora? Mejoramos la performance. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo de ciclo era corto, porque ya no depende de la instrucción más larga, sino de la... ¿De qué depende? De la duración del tiempo de ciclo. De la etapa más lenta. Entonces hacíamos las etapas balanceadas y lográbamos ya que no se perjudique a nadie y eso andaba un espectáculo. Pero tenía riesgos. Los riesgos nos limitaban esa mejora. Eran riesgos estructurales que no había, de datos que lo solucionábamos agregando más hardware, de control que lo solucionábamos agregando más hardware, lo reducíamos en realidad. ¿Estamos? Pero había, esto me aumentaba en el CPI, pero en general tenía muy buena performance. Y después, en el tema siguiente, vimos un montón de otras técnicas para aumentar esa performance al máximo posible. Vimos super pipelining, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Pero cada vez que hacíamos esas cosas, ¿qué es lo que agregábamos? Complejidad y que aumentábamos el costo. Se hacía más difícil, más grande, más complejo, más área, era, todo era más caro. Pero nos daba más performance. Ahora, ¿qué pasa si no todo es cuestión de performance? Ahora es 
hemos hecho, todo lo que hemos visto es tratando de aumentar y aumentar y aumentar y aumentar la performance. Pero si no es todo performance, si resulta que necesitamos, queremos hacer otra cosa, por ejemplo, algunos diseños no buscan maximizar performance. Quizá queremos realmente minimizar el costo, queremos hacer procesadores baratos. Porque, bueno, el, con la mejor performance que se pueda, pero que sean baratos. O que tengan un mínimo consumo de energía. Porque queremos poner un procesador en un sistema embebido que lo alimentemos con una pila y que la pila nos dure cuatro años. Para no cambiar la pila, porque resulta que el aparato está muy difícil de cambiar la pila. Entonces, queremos poner una buena pila y cambiarla una vez cada cuatro años. Entonces, necesitamos que el consumo de energía sea lo mínimo posible. Entonces... ¿Qué es, lo que nos, ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que si tenemos, según el objetivo, ¿se acuerdan que había varios tipos de procesadores? Entonces yo les mostré la clase pasada el Ryzen 7 de AMD, el Intel de décimo tercera generación, son procesadores de escritorio que son un espectáculo. Pero no son todos los procesadores que hay. Hay otros procesadores que tienen otros objetivos y para otros objetivos necesitamos otros criterios de diseño distintos y necesitan soluciones diferentes. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar en este tema. ¿No? Criterios distintos y soluciones distintas. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea básica de un diseño multiciclo? La idea es, tenemos las instrucciones, porque siempre partimos de dónde? De ISA. El ISA es nuestra interfaz. Entonces, nosotros queremos ejecutar las mismas instrucciones que venimos ejecutando siempre. Load, store, add, branch, equal. ¿Estamos? Pero ahora lo que queremos hacer es que no se ejecuten todas en un CPI igual a 1. Eso es lo que vamos a romper. No queremos el CPI igual a 1. Queremos que sean en distintos, en múltiples pasos. ¿Estamos? La idea de esos pasos lo que queremos hacer es que sean modulares. ¿En qué sentido? Para que después vamos a, ahí les muestro que Cualquier instrucción, en realidad, sea, se pueda formar como una combinación de esos pasos. ¿Se entiende? Entonces, lo vamos a dividir en pasos, igual que hicimos con el pipeline, que lo dividimos en etapas, acá no van a ser etapas, y la idea es que las instrucciones, va a decir, bueno, yo para ejecutar la instrucción de suma, tengo que hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Y para ejecutar la instrucción load tengo que hacer el paso 1, el paso 2, el paso 6 y el paso 8 y, el, y así. ¿Se entiende? Son distintos pasos porque hacen distintas cosas. La clave es que ahora cada instrucción va a tener distinta cantidad de ciclos. Algunas instrucciones van a tener más ciclos, van a requerir más ciclos porque van a requerir más pasos. Otras instrucciones van a requerir menos ciclos porque van a requerir menos pasos. Entonces, según la instrucción, va a ser la cantidad de ciclos que demore. En los dos procesadores que venimos viendo antes, todas demoraban un T. T largo o T corto, pero todas un T. ¿Está claro? Ahora, la idea es que este paso se ejecute en un ciclo T pequeño, que el, el ciclo sea corto, que sea balanceado, muy parecido a lo que hemos hecho en el pipeline. Entonces, ya vamos a ver si lo logramos o no. Pero la idea es la misma. Y la idea es que en cada paso de eso se utilice solo una unidad funcional, igual que en el pipeline. De esa manera va a ser un ciclo T corto y un ciclo T balanceado. ¿Y de qué va a depender la duración del ciclo del paso más lento? Entonces ahora vamos a ver de, de, lo que, de, de cuál sea el, el, de esos pasos modulares el que más de, demore ese me va a determinar la duración del tiempo de ciclo. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, la otra idea clave de esto es reutilización de recursos. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer barato, lo queremos hacer chico, porque tenemos otro objetivo en mente, que es costo, consumo de energía. Entonces, eh, lo que queremos acá es que eh, si hay recursos que se pueden reutilizar, reutilizarlos. Porque el tiempo no es crítico para nosotros. ¿Estamos? Son otras la, las cosas críticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tener una sola ALU. ¿Estamos? 
porque ustedes antes teníamos en los diseños una ALU que ahora hacía las operaciones aritméticas, pero además teníamos un sumador para la cálculo de la dirección de salto, ¿se acuerdan? Y además teníamos otro sumador para el PC más 4, ¿se acuerdan? Entonces teníamos sumadores, bueno, ahora todo eso se va a hacer a través de la ALU. Ya tenemos una ALU, la usemos para todo lo que sea sumar, no dupliquemos cosas. Teníamos dos memorias, bueno, ahora vamos a tener una sola. Vamos a utilizar la única memoria, una única memoria tanto para datos como para instrucciones. Total, la vamos a acceder en momentos diferentes, en pasos diferentes. ¿Está claro? Eso nos va a llevar, el tener menos recursos, nos va a llevar a la necesidad de agregar registros. ¿Por qué? Porque los registros son los lugares que yo almaceno eh, valores que van a ser usados por otras unidades funcionales en otros ciclos. ¿Se entiende? Entonces, en algún lado los tengo que guardar para el ciclo siguiente, voy a tener que agregar algún registro intermedio. Pero seguramente un registro intermedio va a ser mucho más barato que una ALU o eh, una memoria. ¿Estamos? Porque se supone que es un registro cortito nomás. ¿Preguntas? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, con eso vamos a construir el camino de datos. Pero el camino de datos no lo vamos a hacer paso a paso, porque ya asumo que ustedes conocen cómo se construye un camino de datos paso a paso. Entonces, se los voy a mostrar de una. ¡Pum! Y ahí está. Y el primer pantallazo, ustedes dicen, eh, sí se parece al uniciclo. Tiene un aspecto, por lo menos. Fíjense que tiene múltiples bases igual. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahora tenemos una sola ALU, ya no hay más sumadores. Tenemos una sola memoria, ya no hay una memoria para instrucciones y una memoria para datos. ¿Vale? ¿Y qué más hicimos? El banco de registro sigue estando igual, el PC sigue estando igual. ¿Vale? Pero, agregué cinco registros, que son el Instruction Register, el IR, que les debería sonar, ah, ¿se acuerdan del IR? Bueno, volvió, y en forma de ficha. El Memory Data Register, ¿se acuerdan del MDR? Bueno, son registros que están acá. Después puse un registro A y un registro B, simplemente para guardar los resultados de la salida del banco de registro, para no tener que hacer de vuelta, y puse un registro más, ALU OUT para guardar la salida de la ALU, para que se va a usar en el registro siguiente. ¿Qué agregué además? Necesité agregar este multiplexor de acá. Nosotros teníamos este de acá abajo, que lo utilizábamos para ver si el, el segundo operando de la ALU provenía del banco o de la constante, creo que era. No, de, de acá de la constante. Y ahora vemos que este lo hemos tenido que agrandar y hemos tenido que agregar otro acá. ¿Por qué? Porque como ahora tenemos una sola ALU, esta ALU, tanto para operar con el banco de registro, pero también hace PC más 4. Entonces necesita tener PC arriba, fíjense que el cable que agrego, y un 4 más. Entonces esto antes lo hacía un sumador, ahora lo tiene que hacer esta, agrando los multiplexores. ¿Se entiende? Y tuve que agregar este multiplexor también. ¿Por qué? Este multiplexor es que me dice de dónde escribo. Antes escribía de la salida de la ALU o puedo escribir de el MDR, la salida de memoria. Antes tenía dos memorias, bueno, ahora tengo una. ¿Vale? Entonces necesito ahí... Ah, este multiplexor creo que ya estaba, estaba en otro lado. Este multiplexor que agregué, perdón. Acá. ¿Por qué? Porque ahora tengo... Eh, la memoria única la puedo acceder tanto para instrucciones con PC o para datos con el valor que sale de la salida de la ALU. Antes, antes el cable de la salida de la ALU iba derecho a la memoria. Bueno, ahora necesito, como tengo un solo destino, que es la dirección de memoria, la dirección puede venir de dos lugares, o de la salida de la ALU o de PC según acceda para instrucciones o para datos. ¿Se entiende? 
la idea siempre es la misma con los multiplexores. Fíjense que siempre los valores se toman de los registros. O sea, yo tomo eh, lo que voy a usar acá, lo tomo de la salida, del registro, salida de la ALU. No estrictamente de la salida, sino que pongo un registro adicional para que me almacene el valor y de ahí lo tome. O lo tomo de PC, o lo tomo del MDR. ¿Se entiende? Siempre se toman los valores del registro. Igual que como hacíamos antes con el, con el procesador en pipeline. ¿Estamos? Pero acá es, no es un pipeline, es una cosa más eh, simple. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nos falta acá que no está en el dibujo? Los saltos. La parte del de PC más la constante todavía no está puesta. Nos falta la unidad de control también. ¿Se entiende el cambio de datos? Buenísimo. Entonces, con ese cambio de datos vamos a ver cuáles son los pasos para ejecutar las instrucciones. Volvamos a partir del cambio de datos de ciclo único. ¿Cuál era la instrucción más larga? Load. ¿Cuáles eran los pasos que tenía que hacer el load? Primero, ¿qué había que hacer? Hacer el fetch, buscar la instrucción. Después... Decodificar y leer los operandos del banco de registro. Después, calcular la dirección de memoria. Después, buscar el dato de memoria. Y después, escribir los datos. O sea, esos pasos son cinco pasos y son pasos comunes. ¿Qué es lo que tiene que ser una instrucción aritmética? ¿Qué hace primero? El fetch. Después, de codificación y leer los operando el banco. Después, hace la operación. Esa ya es distinta. Las otras dos eran iguales. Y después, escribe. O sea, los pasos ya lo saben. Porque lo hemos visto cuando hacíamos el procesador eh, de ciclo único y lo hemos visto también cuando hacíamos el procesador en pipeline. Básicamente los pasos son los mismos. Porque son las mismas instrucciones, que quieren hacer lo mismo. Entonces yo a la larga voy a tener pasos, fetch, decodificación, ejecución, memoria, writeback. Con la diferencia que no van a ser exactamente iguales y no van a ser para todos los mismos pasos. ¿Estamos? Ahora, la idea es que ahora cada instrucción va a usar solamente los que necesita. Entonces, algunas instrucciones van a demorar más ciclos y otras instrucciones van a demorar menos ciclos. El load que dijimos recién, ¿cuántos ciclos va a necesitar? Cinco, porque tiene que hacer fetch, decode, execute para el cálculo de la dirección, buscar el dato y después escribir en el banco de registro. Van a estar cinco pasos, cinco ciclos. Y un add, hace el fetch, hace el decode, Ejecuta y escribe en el banco. No tiene acceso a memoria, entonces va a necesitar cuatro ciclos. ¿Me sigue? Fíjense que los dos primeros pasos van a ser comunes. Todas las instrucciones tienen que ser el fetch, todas las instrucciones tienen que ser el decode. Eso vamos a ver que es una ventaja. Entonces, ¿cómo le damos forma ahora a todos esos pasos? Con el RTL. Y... El RTL yo lo voy a poner en esta tablita que está acá. ¿Qué es lo que hace esa tablita? Primero dice, el primer paso es el fetch. ¿Qué es lo que va a hacer en el fetch? Voy a hacer, ahora sí pongo que guarde en IR MDPC. Y que haga PC, que guarde en PC, PC más 4. Entonces vamos atrás y veamos el camino de datos. Yo voy a hacer que en la memoria, o sea, se acceda a memoria, y se escriba en este registro la serie de memoria, pero tomando como dato, como entrada, como dirección, PC. Y a su vez PC lo voy a pasar para acá. ¿Estamos? Y voy a decir a la ALU, le voy a decir que sume, de acá voy a tomar PC, de aquí voy a tomar el 4, y la salida no la voy a guardar en este registro, sino que la voy a guardar directamente en este registro. Porque siempre la tengo que guardar en un registro. Entonces, el fetch hace, escribe acá y escribe acá, en el IR y en PC. ¿Se entiende? 
¿Cuántas unidades funcionales uso? Dos. ¿Dos? ¿Pero qué no era que se supone que iba a usar una? Pero no son secuenciales, no tiene nada que ver el acceso a memoria con el acceso a la ALU. Las estoy usando en paralelo a las dos. ¿Se entiende? No es que yo hago un cálculo en la ALU y con eso accedo a memoria. O a, obtengo un dato y con eso lo sumo a la ALU. No. Si tuviera que hacer eso, lo dejo para otro ciclo. ¿Se entiende? Acá simplemente estoy accediendo a dos partes, pero en paralelo. ¿Qué es lo que hace la decodificación? Toma los datos de dónde. El IR, porque es donde está la instrucción. ¿Está Accede al banco de registro y guarda un resultado en A o el otro en B. ¿Y qué hago? Además, hago que la ALU sume. ¿Qué sume? La PC más la constante. ¿Para qué? O sea, sume PC más la constante. ¿Para qué hago eso? No, porque si fuera un load y un store, vos usas la, el registro base más una constante. Acá está sumando PC más una constante. Para los saltos. Estás calculando la dirección de salto por si la instrucción es un salto. Pero todavía no sé si es un salto. No importa, la calculo. ¿Por qué? Porque tengo la ALU libre. Y la puedo acceder porque los datos tengo PC, lo tengo disponible. Fíjense que ¿dónde guardo el resultado? Acá sí lo guardo a la salida de la ALU por las dudas. Porque no sé si lo voy a necesitar o no. ¿Se entiende? ¿Todos? Y bueno, después ¿qué es lo que hago? Hago la ejecución. Pero fíjense acá, la ejecución ya depende. ¿Está? Si es una instrucción tipo R, ¿qué es lo que hace la instrucción tipo R? Hace la operación que tenga que hacer tomando, ¿qué datos? Los datos que están en A y en B. Ya no del banco de registro, sino de los que guardé en el ciclo anterior. Hago A y B y guardo el resultado, ¿dónde? En el registro salida a ALU. Una, si es una instrucción tipo R, ¿qué es lo que hace después? En el paso siguiente, escribe en el banco de registro la salida de, lo que yo guardé en el registro salida a ALU. Y termina. ¿No? Ahora, si esta es una instrucción de acceso a memoria, o sea, un load store, ¿qué hace en este paso? Guarda la salida del, de la ALU, o sea, hace, lo que hace es el cálculo de la dirección. Entonces obtiene A, que es el registro base, con la constante. Ahí lo suma y lo guarda a la salida de ALU. Entonces ustedes fíjense. Si ustedes tienen una instrucción load, acá escriben salida algo con una cosa y acá lo escriben de vuelta con otro valor. No importa. Entonces esto lo hicieron el vicio. Sí. No importa. ¿Estamos? Acá tengo la dirección, entonces si fuera un load, ¿qué es lo que hago? Con la dirección, esta, accedo a memoria y guardo el resultado en el MDR. ¿Por qué? Porque lo tengo que guardar en un registro adicional. Si fuera un store, a la dirección que está en la salida de la ALU, directamente guardo el valor de B. Siempre tomando los registros. ¿Sí? Y en el caso de que sea un store, ya termina acá, pero si fuera un load, tengo el dato leído en MDR, ¿qué es lo que tengo que hacer? Copiarlo en el banco de registro. Hacer el write-back. ¿Se entiende? Y me vengo para acá. En el caso de que la instrucción sea un salto, un branch equal, ya tenemos calculada la dirección de salto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? La comparación. Che, ¿son iguales A y B? ¿Se acuerdan que tenemos comparado el registro? Si son iguales, guardo PC con la salida de la ALU, que calculé en el ciclo anterior. Recién acá, a este dato lo uso acá. Y si no lo uso, lo sobrescribo, no me molesto. Y acá termina el branch. Porque se escribe PC. La ALU resta. Pero si la ALU resta y la ALU AU están en el punto de referencia PC, ¿cómo hace la comparación? 
no guardás el resultado de la ALU. O sea, vos tenés, es buena la pregunta del Bautista, dice, si a la ALU resta acá, estamos yo a la largo voy a tener un resultado, pero no escribo ese resultado, porque no me interesa guardar ese resultado. Me interesa el resultado de la ALU y en base a eso saco la señal cero, hago las, las compuertas, se acuerdan todo ese lío para saber si saltaba o no. Pero no lo escribo, fíjense que acá no escribo ALU out. ¿Podría escribirlo? Sí, pero no me conviene. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Qué observaciones tenía acá de la tabla? La que le dice, algunos pasos pueden utilizar dos unidades funcionales, pero lo hacen en paralelo, no secuencialmente. Por ejemplo, acá. Acá accedo al banco de registro y a la ALU. Acá accedo a memoria y a la ALU. Acá accedo a la ALU nomás. Todo esto accedo. ALU, 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 banco de registro. Acá es este o este. ¿Está claro? Sí. Por supuesto. ¿Qué era lo que querías contar? Claro, este cable decís vos. Es para, para el fetch únicamente, la salida de la ALU, no la guardo acá, la guardo allá directamente. Tiro ese cablecito. Lo podría guardar acá y después pasarlo allá, pero espero un ciclo. Claro, ALU out no está conectado al PC porque acá no está. O sea, este paso... Este paso de ALU out a PC no se puede hacer en este camino de datos. Porque ALU out no está conectado a PC. Sí se puede hacer PC más 4 en el fetch, pero no se puede hacer el coso porque acá no están los saltos. Están en el que viene después. Pero es buena la, la observación. Y si yo quiero conectar ALU out con PC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agrandar. Que de hecho ya está, ya, ¿o no? No, falta un multiplexor más para, para fuente PC. Exactamente. Para ver si el, el, la salida de PC viene de este cable o de este cable. Veo que ya están duchos con modificación en el camino de datos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces creo que ahí está completo. Y ahí está completo y con señal de control, con todo. ¿Qué es lo que hemos agregado? Este multiplexor. Básicamente que es para manejar los saltos que sale, recibe la salida del ALU o el registro ALU out. Este para fetch, este para un salto. Después está todo igualito, si no me equivoco, excepto que ha agregado un tremendo bloque con señal de control, porque hay muchas cosas que controlar. Porque acá no son solamente los multiplexores sino hay que controlar también algunos registros, que se escribe DR, que se escriba PC. Y tenemos además más multiplexores y los multiplexores son más grandes. Pero después está todo igual. Y este ya maneja saltos y tiene la unidad de control. ¿Alguna pregunta? Después lo pueden analizar más en detalle, pero está igual que la anterior, toda la parte de abajo. Hemos agregado solamente este MUX. Y, bueno, el control de la ALU, es el mismo control de la ALU de antes. Esto sí es igual, combinacional. Esto es nuevo. Lo dejo ahí, lo tienen para pensar. Propongo que hagamos un recreo. A ver, después de la pregunta de Matías. Sí. Sí. No pueden estar los dos activados a la vez. Porque igual necesitas una señal de enable. O sea, si, si vos podés, lo podés hacer un solo cable, pero vas a necesitar igual 
ahora te estoy mandando una señal de read, o ahora te estoy mandando una señal de write, y a la larga son dos señales. Entonces, por simplicidad, habíamos dicho que manejábamos las dos. ¿Pero puede ser de otra manera? Sí, puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Y de todas maneras, estas memread y memwrite son las mismas memread y memwrite que teníamos antes. ¿Estamos? Eso no ha cambiado. Después vamos a analizar las señales de control, pero yo diría después del recreo. Hagamos un break. Bueno, sigamos. Habíamos terminado viendo el camino completo, que vemos que es parecido a los que hemos visto en, ya sea tanto como ciclo único como segmentado, pero acá tenemos menos recursos, porque tenemos una sola ALU, no tenemos un modelo, tenemos una sola memoria, y a la larga funciona de manera similar. Pero acá la idea es que tenemos registros intermedios para almacenar los valores temporalmente que van a ser utilizados en el ciclo siguiente. Entonces lo que nos queda es ver el control, semejante unidad de control, que esta parece más grande porque tenemos más multiplexores y porque los multiplexores son más grandes, este por ejemplo, y creo que algunas otras señales más, pero no muchas señales más raras. ¿Cuál es el tema con este control? Bueno, nuevos multiplexores, el problema con el control es que ahora los valores de las señales de control no dependen únicamente de la instrucción. Y eso es un cambio notoriamente significativo. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer la, la ALU en una instrucción ADD? Fíjense acá, tanto Bautista como Lucas tienen una intuición que está correcto, pero empezaron diciendo, primero tiene que hacer PC más 4 y después hace la suma. En realidad, quizá una, una mejor respuesta hubiera sido, ¿en qué ciclo? Porque ahora en cada ciclo va a ser una cosa distinta. O sea, hay que saber, ellos lo dijeron implícitamente con él, primero tengo que... O sea, en un ciclo va a tener que sumar, en otro ciclo va a tener que sumar también, pero haciendo otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, acá, el ¿qué es lo que hace la ALU? O sea, ¿qué señal de control le doy a la ALU? Depende de eh, qué instrucción es y depende de en qué ciclo está. ¿Se entiende? Lo cual lleva a que el control no es combinacional, porque ya no depende únicamente de sus entradas, sino que depende de las entradas y del estado actual. Y eso es un circuito secuencial. ¿Está claro? Y eso, ¿cómo se sintetizan los circuitos secuenciales? Con una máquina de estado finito. ¿Está? Entonces lo que voy a perder un poco más de tiempo ahora y probablemente dibuje en el pizarrón es una máquina de estado finito. ¿Cómo sería la máquina de estado finito por el control? Básicamente es hacer una máquina de estado finito de esa tabla. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque primero tengo que hacer el fetch, que es común para todas las instrucciones. Después hago la decodificación, que es común para todas las instrucciones. Entonces yo en este ciclo tengo que hacer las señales de control para que se escribe el IR con M de PC. ¿Estamos? Y para que la ALU sume, tomando PC en un operando, 4 en el otro y guarde el resultado en PC. ¿Se entiende? Tengo que hacer esto. Y nada más. Y nada menos. ¿Estamos? Entonces yo voy a tener acá, esto va a ser un, un, un estado de la MEF, esto va a ser otro, este va a ser otro, este va a ser otro, este va a ser otro. Acá voy a tener dos distintos, este va a ser otro y este va a ser otro. Esa MEF va a quedar como está acá. Digamos, nuestro ejemplo tiene nueve estados, uno por cada paso diferente del RTL. Y es ese dibujo que está ahí. Pero ese dibujo que está ahí tiene dos características interesantes. 
por un lado, tiene todas las señales de control. Entonces yo después, o sea, no vamos a ver ahora qué es lo que hace exactamente cada uno de estos dibujitos, pero este, de los, del circulito, después ustedes lo van viendo, pero la idea es que, fíjense, en la de Fetch, que es la que hablamos recién, dice, tiene que activar la señal, no sé si se llega a leer, está bien, si no te lo tengo en el dispositivo, tiene que activar la señal de MemRead, ¿por qué? Porque hay que leer de memoria. Tiene que elegir que la fuente de la ALU sea cero. Eso significa que el primer operando de la ALU toma PC. Eh, el multiplexor IOD es el multiplexor que elige si accedo a, a memoria para buscando datos o instrucciones. Tiene un cero, significa que estoy buscando una instrucción. O sea que tiene que tomar como fuente de la dirección de la memoria PC. Entonces, fíjense, acá estoy haciendo PC. Estoy accediendo a memoria con el valor de PC. Dice IR write, o sea que escribí el registro de la instrucción. Toma la fuente de ALU B, toma un 1, o sea, te va a tomar un 4. ALU OP 00, es que sume. Entonces está sumando PC más 4. Dice PC write, que escriba PC. Y PC source igual a 0, que debe ser que tome el PC de PC más 4. O sea, todas esas señales son las necesarias para hacer IR igual M de PC y PC, PC más 4. Todos esos multiplexores. Los otros no hace falta, son todas condiciones de indiferencia. ¿Se entiende? Después si quieren vemos una más. Pero en cada circulito están puestas las señales de control necesarias para hacer lo que habíamos dicho en el paso de la tablita del RTL. Y no hace nada más. Estamos a todo lo que no esté especificado en el, como señal de control de cada uno de esos estados son condiciones de indiferencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, la señal IR write que escribe en el IR se utiliza solamente en el fetch. Entonces, si no me equivoco, ninguno de los otros va a estar activo a la señal IR write porque solamente en el fetch se escribe el IR con M de PC. Y a partir de ahí queda fijo el registro de la instrucción. ¿Está claro eso? Después la otra característica que tiene este dibujo es que está compacto para que entre en una diapositiva. Pero a mí me gusta dibujarlo de otra manera. Entonces yo voy a aprovechar el pizarrón, porque tenemos pizarrón, y lo voy a dibujar de una manera levemente diferente. Y voy a aprovechar que se puede ver el pizarrón más grande. Y yo lo voy a dibujar así. Primero, ustedes van a tener un estado cero, que es el de estado de fetch. Le voy a poner el nombre. Y después va a haber un estado uno, que es el de code. Si ustedes se fijan acá, tiene los numeritos ahí arriba, 0, 1. ¿Los ven? Y después del decode, a mí me gusta dibujarla así. Ya vamos a ver qué ventajas tiene. El estado 2 es un estado acá de address generation. Cálculo de la dirección. Porque fíjense, el estado 2 viene cuando tienen una instrucción load o una instrucción store. Después viene acá otra cosa así y viene el estado 3 y el estado 4. Este es el acceso a memoria para el load y este es el write back para el load. Fíjense acá en el estado 3, por ejemplo, que es lo que hacen, leen memoria tomando como dirección la salida de la ALU. Eso es lo que hace el load, va a buscar el operando a memoria. Todo lo demás es indiferente. El estado 5 es el estado del store. Y después tenemos el 6, son las tipo R. 
que esto es, que es lo que hace el, el, el tipo R y el 7 es el write back de las tipo R. ¿Eh? Acá se accede solamente cuando es una instrucción tipo R y acá el write back, fíjense, elige el registro de destino, escribe en el banco de registro y elige otro multiplexor. El 8 es el del branch. Entonces acá va a tener esta 8. Y nada más. Y todos estos, cuando terminan, vuelven a fetch. Eh. Bastante bien salió el dibujo. ¿Se entiende? ¿Se ve el dibujo? Es lo mismo. ¿Por qué lo dibujé así yo? Porque me parece a mí más fácil de ver un par de cosas. Primero que el 0 y 1 son comunes a todas. ¿Estamos? Luego que después del 1 tengo una bifurcación. Que sí se la ve ahí, pero me gusta más verla así. Entonces, ¿esa bifurcación de qué depende? de la instrucción. Si es load o store viene para acá, si es tipo R viene para acá, si es branch viene para acá. Entonces acá sí hay una ramificación que depende de la instrucción. Después acá load o store tienen otra ramificación. Solamente para ver si es load o store, porque el cálculo de la dirección es el mismo para las dos. ¿Se entiende? Y después ven que todas, cuando terminan, todas vuelven al estado cero, al estado de fetch. ¿Estamos? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué lo hago así yo de, de esta manera? Porque si el día de mañana yo tengo que agregar otra instrucción, tengo que agregar una instrucción, otro un jump o un hal o cualquier otra, ¿qué es lo que va, ¿cómo la voy a hacer acá? Voy a agarrar y voy a agregar. El fetch va a ser igual el decode va a ser igual, pero teniendo otra instrucción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vengo para acá y agrego la nueva. Que va a tener un paso, dos pasos, tres pasos, ¿y qué va a pasar cuando termine? Vuelve a fetch. ¿Se entiende? Y si tengo otra, tengo que agregar otros estados. O a menos que pueda reutilizar alguno de los estados que ya está, por supuesto, ¿no? Depende de qué es lo que haga la instrucción. ¿Estamos? Pero si tengo que agregar, lo que agrego son estados a la mesa. Y los agrego con seguramente una bifurcación de acá, algunos pasos, según qué es lo que haga la instrucción, y después un retorno a fetch. Son las cosas comunes que hacen todas las instrucciones. Además, acá me es más fácil para mí que en ese dibujo ver cuánto demora. Porque acá yo veo que la instrucción low demora 1, 2, 3. 3, 4, 5 ciclos. El store demora 1, 2, 3, 4 y termina. El tipo R demora 1, 2, 3, 4 y termina. El branch demora 1, 2, 3 y termina. Para mí es más fácil de ver. Cada uno elija el, el, el que quiera, por supuesto. ¿Se entiende? Ahora, lo que sí tiene de bueno es que este diseño te hace que en cada estado, cada uno de los circulitos, los globitos, cada estado de la MEF, las salidas dependen únicamente del estado. ¿Y eso cómo se llamaba? Una MEF estilo Moore. ¿Estamos? Y eso es bueno porque son, se sintetizan más fácil. ¿Estamos? Porque solamente las salidas dependen del estado. Al terminar la ejecución... Siempre se vuelve al estado inicial, fetch. ¿Se entendió el dibujo? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que veamos algún otro estado? Como para ver qué es lo que hace. O se entiende la idea. Esto es como para que ustedes lo repasen, pero sabiendo qué es lo que hace el RTL y teniendo el camino de datos ven los valores de la señal de control correspondiente. Ahora, 
¿cómo hacemos para una implementación de una MEF? ¿Cómo se implementa una MEF? ¿Cómo se sintetiza una MEF? No escucho idea. Con el elemento de memoria. Por ejemplo, una ROM. Otro. Flip flop. Bueno, otro. Contadores. Lo pueden hacer como quieran. ¿Cuál es más fácil? La ROM, insiste Luca. Convencido el muchacho. ¿Qué opinan los demás? La ROM es más fácil. Una síntesis con ROM. No sé si ustedes la han llegado a ver en diseño lógico. ¿La han llegado a ver en diseño lógico? Sí, dice acá Luca, que es el fanático de la síntesis con ROM. Los demás no contestan. Pero Matías también dijo que sí. Matías también dijo que sí. Pero no es fanático. Pero no es fanático. Es, para lo que estamos haciendo nosotros, la manera más fácil de implementar esta MEF. Pero bueno, genéricamente, ¿cómo es una implementación de una MEF? Recibimos como entrada, ¿qué es lo que necesitamos? Los bits del opcode, para ver qué instrucción es, y del estado actual, para ver en qué ciclo está esa instrucción. Entonces necesitamos, son nueve estados los que tenemos, necesitamos cuatro bits para codificar el estado. Un registro para indicar en qué estado estamos. Tenemos que guardar sí o sí el, 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 el estado actual. Entonces, el alargue el control va a ser una cosa así. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Vuelvo de este lado. Las entradas van a ser los bits del de opcode, que están en el IR. ¿Estamos? Son los 7 bits de opcode. Y después necesitamos los 4 bits que van a estar en otro registro de estado para que me va a indicar en qué estado estoy. Con estos bits, son 7, 11 bits, voy a generar todas estas salidas. ¿Qué son todas estas salidas? Todas las señales que van al camino de datos y las señales de a qué estado voy, cuál es el estado siguiente. ¿Estamos? Y esto es lo que se va a guardar en el registro de estado. ¿Se entiende? Eso es un diagrama genérico para ver cómo es una implementación de la MEF. En base a las entradas... Y el estado actual genera las salidas y el estado siguiente. Ahí está. ¿Tom? Lo que pasa es, lo que tenemos que ver es cómo llenamos esta caja negra por el momento. No es tan negra, pero se entiende la idea. Entonces me dicen que, ah, antes de ver la, la implementación realmente con una ROM, veamos un poco lo que es la transición de estados. Si ustedes todavía ven el pizarrón, o recuerdan, tiene a mano el, la MEF, van a ver que en general o se da que de algunos estados se pasa siempre sí o sí el siguiente. Y ustedes ven que del estado 0 siempre pasan al 1. ¿Ven? Del 6 siempre pasan al 7. Del estado 3 siempre pasan al 4. No hay ningún tipo de variante para hacer esos cambios. A su vez se ve que cuatro estados vuelven siempre al cero. Del estado 4 se va siempre al cero. Del 5 se va siempre al cero. Del 7 y del 8 se va siempre al cero. ¿Lo ven? Y solamente dos estados tienen bifurcaciones. En el estado 1, allá, después de la decodificación, para ver qué instrucción es, y del estado 2 que es a ver si es load o store. Esto hasta lo podremos ver duplicado si lo queremos hacer más fácil. Entonces, con esos datos, que significa que es una, una observación que dentro de toda la MEF es sencilla, podemos construir una tabla como la siguiente. ¿Para qué es esto? Para saber cómo hacemos los, el próximo estado. Y acá me dice, el, la salida va a ser que el próximo estado es cero, cuando el estado actual sea el 4, el 5, el 7 o el 8. ¿Se entiende? La sale, el estado siguiente va a ser el 1 cuando estemos en el estado 0. Y no depende de nada más. ¿Sí? La salida va a ser el estado 2 cuando esté en el 1 y la instrucción sea load o store. ¿Me sigue? La salida va a ser 
5 cuando esté en el estado 2 y sea una instrucción a store. ¿Se entiende? Eso es cómo genero las salidas del próximo estado. Fíjense que es una tabla sencilla. ¿Por qué? Porque las transiciones son simples. No hay mucha flecha, no hay idas y vueltas. Es bastante sencillo. Y está puesto, ¿ven? Cuatro estados vuelven siempre al cero, son estos cuatro. Tres estados se pasan siempre al siguiente, entonces del, habíamos dicho que del estado, del estado eh, tres pasamos al cuatro, entonces al cuatro se llega solamente desde el tres sin ninguna condición. ¿Se entiende la tabla? Y ahora sí vamos a ver la implementación con ROM, porque es la más fácil. ¿Cómo es la implementación con ROM? Voy a necesitar 7 bits de entrada para el opcode, 4 bits para el estado. Son 11 bits en total como entradas. Para salidas, bueno, esas 11 bits de entrada me permiten 2 a la 11, son 2048 direcciones diferentes. ¿Está claro? Cada dirección va a representar un estado de la MEF. O sea, yo voy a poder tener hasta 2048 estados distintos, pero ¿cuántos tengo? 9 nomás. Un poco grande. Salidas. Necesito 16 salidas para el camino de datos y necesito 4 para la lógica del próximo estado. O sea, para determinar el próximo estado. En total necesito 20 salidas. Entonces, ¿qué tamaño va a tener esa ROM? 2 a la 11 por 20. Son 40 kilobits aproximadamente. ¿Eso qué les parece? Mucho, poco. Poco. Hoy en día, comparado con los gigas que tienen en la nube, no es nada. Vamos a ver que en realidad es medio bastante. Primero, está un poco usual, porque 2 a la 11 por 20 no es muy común, pero no, importa, no, es, no es grave eso. Pero sí que no tiene en cuenta las condiciones de indiferencia, porque fíjense, tenemos lo que les dije recién, 2048 direcciones, de las cuales realmente vamos a tener un montón de redundancia. ¿Por qué va a haber un montón de redundancia? Por esto. O sea, va a haber, en esas, supongamos, la transición del estado 0 al estado 1. ¿Estamos? O sea, cuando estemos en el estado 0, sí o sí se pasa al 1. Entonces, cuando estos 4 bits de estado sean 0, sí o sí voy a pasar, la salida va a generar el estado 1. Van a generar las, las señales de control del camino de datos correspondiente al estado 0 y las señales de control del, del próximo estado para el estado 1. ¿Está claro? Pero estas no dependen del opcode. Entonces, cuando estos 4 bits sean 0, los 4 bits de estado sean 0, voy a tener 7 bits que son totalmente indiferentes. Entonces voy a tener 128 direcciones de memoria que van a tener exactamente las mismas 20 bits de salida. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Me siguen todos o no? Porque esto es indiferente. Y fíjense, acá tengo indiferencia, acá tengo indiferencia, acá tengo indiferencia, acá tengo indiferencia. Entonces, tengo un montón de, de, de datos iguales. Entonces, estoy copiando, estoy duplicando los nueve estados copiándolos muchas veces, haciéndolos redundante, para ocupar las 2048 eh, direcciones de memoria. ¿Se entiende? ¿Me siguen todos? Entonces, fíjense, si tuviésemos más instrucciones, ¿qué cambia? En general va a cambiar las salidas. ¿Por qué? Porque el opcode no va a cambiar. Las entradas, bueno, van a cambiar según cuántos estados tengan. Más instrucciones es agregar más pelotitas en la MEF, más estados en la MEF. Si agrego más estados en la MEF, necesito más bits para el estado, que aumentan las salidas y también las entradas. No, pero se va a hacer más grande todavía. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? Eso se puede mejorar un poquito. 
¿Cómo lo mejoramos un poco? Porque la mezcla es tipo Moore. O sea, ¿qué es de tipo Moore? Que las salidas dependen únicamente, las salidas para el cambio de datos dependen únicamente del estado actual. No dependen del opcode. ¿Estamos? Entonces, a la ROM la podemos partir en dos. Y utilizamos dos ROM. Y decimos, a la ROM 1 va a ser una ROM mucho más chica, que tenga solamente 4 bits de entrada para producir los 16 bits de salida para el camino de datos. O sea, del estado actual, le voy a pasar el estado actual como dirección y me va a producir los 16 bits de salida. Y después, otra ROM 2 que va a tener... Los 11 bits de entrada, los mismos 11 que teníamos antes, pero me va a generar solamente los 4 bits de salida. Que son la lógica del próximo estado, que va a depender del de opcode y del estado actual para generar cuál es el próximo estado. ¿Se entiende la idea de partir en dos? Y cuando lo partimos en dos, me queda, ¿cuál es el tamaño de los ROM 1? La ROM 1 tiene 2 a la 4 direcciones por 16, la ROM 2 tiene 2 a la 11 por 4. Y eso ya es 8 kilobits. O sea, solamente dándonos cuenta de que la MEF, o diseñando una MEF estilo Moore, y dándonos cuenta que los estados, Dependen, o sea, las salidas de la, del, para el camino de datos dependen únicamente del estado actual. Lo podemos dividir y al dividirlo podemos achicar a un 20% el tamaño. Y ya es un montón. O sea, por más que no era, no era mucho 40 kilobits, sin duda que 8 kilobits es mucho más chico. Y solamente es una idea y una separación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen todos? Esto es mucho más eficiente, mucho más fácil porque además este, ocupa menos espacio, es más barato que lo que estamos buscando. Pero igual tenemos muchas direcciones redundantes. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener, fíjense, seguimos teniendo estas 2 a la 11, que son las 2048 transiciones para generarme estas cuatro. Entonces ahora lo que voy a hacer es achico esto, porque ya no depende de la salida, lo cambio por la otra ROM, pero sigo teniendo un montón de, de direcciones redundantes. Va a haber 2048, va a haber 128, digamos, de las transiciones del estado 0 al 1. ¿Se entiende? Ahí está, 128 direcciones que indiquen que del estado 0 se pasa al estado 1. La ROM 2 va a ser la que tiene las señales para determinar el próximo estado. Y esa, esa ROM 2, fíjense, esta, de estas dos, la 2 es la que es mucho más grande. Porque si ustedes hacen este cálculo, este 2 a la 4 es 16, por 16 es 256. Este es el, la ROM 1 es este pedacito. Esta ROM son los 8K. ¿Estamos? O sea, esta sí es la más grande y es la redundante. Entonces, el próximo paso sería, o si me gustaría, sería atacar la ROM 2. Porque las transiciones son simples. La mayoría de veces pasamos al estado siguiente o al estado inicial. No hay muchas transiciones que hacer en la MEF. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esa ROM 2 por algo mejor? Se los voy a contar el miércoles. El chiste es lo que se conoce como microprogramación. Es una técnica para diseñar el control, un control secuencial. ¿Está? Y es mucho más eficiente que hacerlo con lo más eficiente que ustedes me han visto en diseño lógico, que era una ROM. Pero da para una hora más, así que lo vemos el miércoles. O sea, hasta acá, ¿se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Entonces nos veremos el miércoles en lo que va a ser la última clase antes del parcial. ¿El lunes va a ser no hay clase? 
el lunes lo que ustedes quieran. Probablemente, con, o sea, tenemos. Es buena la pregunta de Bautista. El miércoles tenemos clase, conmigo normal. A la tarde no tienen nada, descansa. El, ¿Por qué? Porque el práctico se toma el viernes. A la mañana, en el horario de teoría. Entonces, el viernes descansan de mí. El lunes y el miércoles son días que a la mañana tenemos libres. ¿Estamos? Ahora, los podemos usar para dormir, siempre es una opción, consultas es otra opción, o charlar de lo que quieran, traer mate, café, y conversamos de la vida, si quieren. ¿no? Yo probablemente igual venga, ¿estamos? porque tengo que venir, es mi responsabilidad, y por si necesitan algo, consulta, y probablemente esté haciendo el parcial o alguna cosa por el estilo, ¿no? si es que no hay nadie. Entonces, yo voy a estar, pero ustedes no tienen la obligación de venir. ¿Estamos? Entonces, cada uno aproveche. Sí sería bueno que, si todos dicen, no, estaría bueno venir a consulta, bueno, nos organicemos y hacemos una consulta de dos horas, pero más organizada, no tan improvisada. Y después, si no, la hacemos improvisada según quieren ustedes. No va a venir nada. Yo si vengo y uno solo, vengan, no hay problema. ¿Estamos? Pero son, tenemos libre el lunes, por la mañana y el miércoles por la mañana. Porque ya clases no hay, tenemos la de este miércoles. La del miércoles siguiente, no. El parcial es por la tarde, miércoles de la tarde. Miércoles a las 4 de la tarde. ¿Alguna pregunta? Ya digo, organícense con las otras materias, con los demás prácticos, exámenes que tengan para para ver si quieren venir a consulta o no. ¿Estamos? Por lo pronto, nos vemos el miércoles.